നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമാണ് അതിനു മുമ്പായി ആർത്തവം എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ആർത്തവം ആരംഭിച്ച് കാണുന്നു അത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴുള്ള ആർത്തവ സംക്രമണം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രക്തസ്രാവവുമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഏഴ് ദിവസം മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ കൂടി കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പതിനാല് പതിനാറ് വയസ്സായാലും ആർത്തവം ആരംഭിച്ച് കാണാറില്ല മറ്റ് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളോ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളോ മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല ആർത്തവ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഗർഭാശയ ശുദ്ധിക്കും ശരീര പോഷണത്തിനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് വയറുവേദന മറ്റ് രക്തക്കുറവ് എന്നീ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും നമ്മൾ സുകുമാരൻ കഷായം അശോക അരിഷ്ടം അശ്വഗന്ധാദി ലേഹം എന്നിവ നൽകി കാണുന്നുണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ തൈലങ്ങൾ തേച്ച് തടവുന്നത് ചർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിനും പേശികൾക്ക് ദൃഢതയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു ബലാശ്വന്ദാദി തൈലം നാൽപ്പാമരാദി തൈലം എന്നീ ഇത്യാദി തൈലങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ആർത്തവ ആരംഭത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടായി കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വയറുവേദനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മഹാദാനന്തരം ഗുളിക അയമോദകം വറുത്തിട്ട വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വയറുവേദന ഊര ഊരവേദന പാല് കടച്ചൽ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുകുമാരൻ കഷായം അശോക അരിഷ്ടം ദാനന്തരം ഗുളിക ചെറിയ ആന്ധ്രകൂടാരം എന്നീ രീതിയിൽ നൽകാവുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും നിത്യേനെ ആവണക്കണ്ണ നല്ല ആവണക്കണ്ണ കൃത്യമായ അളവിൽ രാത്രി സമയത്ത് സേവിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ വയറുവേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം വയറുവേദന മുപ്പത് വയസ്സിന് മേലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള കാരണമാകാം എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഫൈബ്രോയിഡ് സിസ്റ്റ് എന്നീ അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത്തരം രീതിയിൽ വയറുവേദന ഉണ്ടാവാം ആ സമയത്ത് പരിശോധനകൾ നടത്തി അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ പോഷകാഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പോഷകാഹാരക്കുറവും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറയുന്നതും ഒക്കെ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അധികരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് മലമൂത്ര വിസർജനം കൃത്യമായി നടത്തുക വ്യായാമം ശരിയായി ചെയ്യുക ഉറക്കം ശരിയായിട്ടുണ്ടാവുക മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ പരിഹാരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആർത്തവം ക്രമം തെറ്റി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം ആർത്തവം കാണാതെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാവുക മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആർത്തവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാതെ പോവുക മാസങ്ങളോളം പോവുക അതിനുശേഷം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം ചെറിയ സ്പോട്ടിങ് പോലെ കാണുക ഇതൊക്കെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പി സി ഒ എസ് അതായത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റിൻ്റെ തകരാറുകളാണ് 